தமிழ்நாடு ஒரு பாரம்பரியமான விவசாய மாநிலம் இதை விவசாய மாநிலம்னு சொல்கிறதுக்கு மெயின் காரணமே இங்கே பயிரிடப்பட்டுருக்கிற தென்னை மரங்கள் தான் இந்த தென்னை மரங்களை கொஞ்ச காலமாக தாக்கிட்டு இருக்கிற வெள்ளை ஈக்களோட பாதிப்பு வெள்ளை ஈக்கள் நான் என்ன அதை கட்டுப்படுத்துகிற வழிமுறைகள் இதையெல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தென்னை மரம் நீண்ட காலம் பயன்தரக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் வித்து பயிர் வகை இதோட பயன்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இதிலிருந்து கிடைக்கிற தேங்காய் இளநி தேங்காய் எண்ணெய் மட்டை மஞ்சி அதிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு இன்னும் தே தென்னையோட பயன்களை அடுக்கிட்டே போகலாம் ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய தொழிலகங்கள் தென்னையிலிருந்து கிடைக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் இயங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் மிகவே இல்லை தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக நாலு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பில் தென்னை மரத்தை பயிரிட்டுருக்குறோம் இந்தியாவில் மொத்தமாக ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது கோடி தேங்காய் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அதில் அறநூற்றி தொண்ணூறு கோடி தேங்காய் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் உற்பத்தி ஆகுது அதாவது இந்தியாவில் த உற்பத்தி ஆகிற மொத்த தேங்காயில் முப்பத்தோரு சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் கிடைக்குது இவ்வளோ பாரம்பரியமான தென்னை மரத்தை தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு வருஷமாக தாக்கிட்டு இருக்கிற வெள்ளையை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த வெள்ளை ஈக்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே குச்சிக்கிழங்கு இல்லைனா மரவெளி கிழங்குன்னு சொல்கிற இந்த கிழங்கு வகையில் இருந்துட்டு இருந்துச்சு நம்ம பார்த்துருப்போம் முதல்ல குச்சிக்கிழங்கு இருக்கும்போது அந்த குச்சிக்கிழங்கோட அடிப்பகுதி இலையில் வந்து பார்த்தோம்னா வெள்ளை கலரில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் அதுதான் இந்த வெள்ளை ஈக்கள் இந்த வெள்ளையோட வாழ்க்கையை சொல்லிச்சியே நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் ஒரு வெள்ளை மூன்று வாரங்கள் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மூன்று வாரத்தில் நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி முப்பது முட்டைகள் வரைக்கும் வைக்கும் இந்த முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளி வந்ததுமே தாவரத்தோட பச்சையத்தை உறிஞ்சி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதோட வாழ்க்கையோட மற்ற பாகங்களை பற்றி இந்த படத்தில் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் முழுமையான ஒரு வெள்ளையாக மாறிட்டு அந்த வெள்ளை மறுபடியும் அந்த இந்த சுழற்சியை வந்து அப்படியே தொடரும் இந்த வெள்ளை தாக்குதலோட ஆரம்ப கட்டமாக அது அதிகமாக தாக்கினது மைசூர் அரிஞ்சு மஞ்சள் குட்டை நெட்டை குட்டை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஹைபிரிட் ரகங்களை தான் தாக்குச்சு அதுக்கப்புறமா படிப்படியாக நாட்டு ரக தென்னை மரத்துலேயும் பரவ ஆரம்பிச்சுது தென்னை மரத்தை பொறுத்தளவுக்கு இதோட பாதிப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மேலே இருக்கிற ஓலையோட கீழ் பக்கத்தில் இது ஒரு வலை மாதிரி கூடு பண்ணிவிட்டு அந்த கூட்டில் தான் இது இருக்குது அண்டு இதோட முட்டை வந்துட்டு அந்த ஓலையோட கீழ் பக்கத்துலேயே வச்சிருது இந்த குஞ்சு வளர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதிலிருந்து ஒரு கருப்பு கலரில் ஒரு திரவ கழிவு மாதிரி வருது அந்த கழிவு வந்து அந்த ஓலைக்கு கீழே இருக்கிற ஓலையோட மேல் பக்கத்தில் வச்சிருது அந்த கழிவு வந்து மெழுகு போன்ற ஒரு திரவ மாதிரி இருக்கிறதுனால கீழே இருக்கிற ஓலையோட மேல் பக்கத்தில் ஃபுல்லாக படிஞ்சிருது அப்படி படையும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஓலையாலையும் பச்சையும் இல்லாமல் அந்த கருப்பு கலரில் பரவிடுறதுனால அந்த ஓலையாலையும் ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியறதில்ல நமக்கு தெரியும் ஒரு தாவரம் வந்துட்டு ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியல அப்படின்னா அதனால் உணவு தயாரிக்க முடியாது அதே மாதிரி இந்த ஓலையால் உணவு தயாரிக்க முடியாதனால இந்த ஓலை வந்து சீக்கிரமாகவே கீழே விழுந்துருது இதே மாதிரி இந்த ஓலைகள் அதிக அளவில் கீழே விழுகிறதுனால பச்சையாக இருக்கும்போது இந்த தென்னை மரத்தால் அதிக உணவு தயாரிக்க முடியாமல் போயிடுது அதாவது உணவு தயாரிக்கிற அளவு வந்து குறைஞ்சிருது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த தென்னை மரத்தில் இருக்கிற தேங்காய் வந்துட்டு இந்த உணவு தயாரிக்கிறது தான் அந்த தென் தேங்காயில் வந்து சேகரித்து வைக்குது அப்போ இந்த உணவு தயாரிக்கிற அளவு குறையும் போது அந்த தேங்காயோட அளவும் குறைய ஆரம்பிக்குது இந்த வெள்ளையோட தாக்குதல்னால தென்னை மரத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை பற்றி ஒரு தென்னை விவசாயி என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் இப்போ தென்னை மரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க இந்த ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த வெள்ளை வந்துருச்சுங்க அது வந்து முதல் கால அதிகமாக தெரியலைங்க நான் வந்து ஒரு தென்னை மரம் ரெண்டு நேரம் ஏறி இறங்கிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து அந்த தென்னை மரத்தில் இருக்கிறது எனக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சிச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி மேல் ஓலையிலையும் மட்டும் ஒரு நாலு ஓலையில் இருந்துச்சுங்க சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்ததுங்க இப்போ அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருகிங்க இப்போ பூரா ஒரு மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஓலையிலையுமே விலையேன்னு அந்த வெள்ளை முட்டைகள் வெள்ளி பூரா இருக்குதுங்க அது வந்து இப்போ நிறைய இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுதுனாங்க அந்த பச்சைத்தையெல்லாம் அது சாப்பிடுதுங்க அந்த தென்னை தென்னை வந்து வருமானத்தை குறைச்சிங்க அந்த பாலை மரத்துலேருந்து வர்றதே வந்துங்க நார்மலாக பாலை வர்ற மாதிரி வரல இனிப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலை என்ன பண்ணுதுன்னா பாலை வந்து குரம்பல்னோட சத்துமானமெல்லாம் குறைவாக வந்துங்க சங்கி போய் வருதுங்க அந்த பாலை வந்து ஒரு விரசல் இல்லாமல் மாசூல் வந்து முதலுக்கு ஒரு இருபது தேங்காய் பிடிக்கிற பாலை இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு குரம்பல் தான் அதில் வர்ற மாதிரி அந்த பாலை இருக்குதுங்க அப்புறம் அந்த பாலையில் வந்துங்க
அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓலை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பாதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த ஓலை வந்து இந்த மாதிரி கீழே உளுந்துருதுங்க ஒரு முக்கால் வாசி ஓலை இருக்கிற போது விழுந்துருதுங்க பாருங்க இதில் இந்த பக்கம் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒட்டணும் அப்படிங்க ஒட்டணுதில் வந்து உங்களுக்கு நாலு படம் ஆகிற போது பார்த்தீங்கன்னா பாரு இந்த மாதிரி இந்த இஞ்சி பூரா பாருங்க இது பூரா அப்படியே பூரா இது பூரா முட்டை இட்டுங்க பூரா குஞ்சு விழுந்து பூரா ஈயாயிருச்சுங்கப்பா இது பூரா ஈயாயி வந்து இப்போ தென்னையில் வந்து வருமானம் சுத்தமாகவே குறைஞ்சிருச்சுங்க பாருங்களா இது வந்து ஆண்டு பயிருங்க என்னுடைய அனுபவத்தில் வந்து நான் இப்போ கிட்டத்தட்டமாக வெகு காலமாக தென்னை மரத்தில் ஏறி இறங்கிட்டு இருக்கிறேங்க நாங்கள் வந்து ஒரு பதினேழு அரைக்கு கருப்பி காய்ச்சிடுவோங்க நாங்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்து வெள்ளை இந்த தாக்குதல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் இந்த தென்னை மரத்துக்கு இவ்வளவு பாதிப்பாக வந்திருக்குதுங்க இவர் வெறும் தென்னை விவசாயி மட்டும் இல்லாமல் பதினேழு இறக்கக்கூடிய தொழிலாளி அப்படிங்கிறனால ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை ஒரு தென்னை மரத்தில் மேலே ஏறி கீழே இறங்கிட்டு இருக்கிறாரு அதனால் வெள்ளையோட பாதிப்பு ஒரு தென்னை மரத்தோட ஓலையில் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இவர்னால ஈஸியாக உணர முடிஞ்சுது இந்த வெள்ளை தாக்கினதுக்கான முக்கியமான ரெண்டு காரணங்களில் ஒன்று மழை நல்லா பெய்யாமல் ஏற்பட்ட வறட்சி இன்னொன்று செயற்கை உரங்களின் பயன்பாடு